so welcome everyone let's start with our today's lecture okay the previous lecture we have seen the calculations of the k uh, kd and kc factor as well as the k that will depend upon the solidity ratio of that particular section okay so depending upon the solidity ratio okay so okay, asal tumsa depending upon the total tributary area of that particular tower we get the solidity uh, we get the k factor that is the area averaging factor as a 0.841 okay the minimum value of that particular area averaging factor is 0.8 remember that okay 0.8 inch minimum value asal okay so uh, for about 25 and 100 meter madhe jar tumsa area asal in that case it will be 0.8 and 0.9 so by uh, <coughs> Sorry, by interpolation we get the value of the k as a 0.81. Okay, so we have the formula for the calculations of the uh, calculation of the PD that is KD multiplied by K multiplied by K. So again, putting the particular formula, putting the value of the pressure. Okay, just upon previous calculation similarly upon the area cell. Okay, uh, PD upon calculate karna by putting the value of the KD, KC, and as well as the K. Okay, and multiplying with the uh, 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 design wind pressure at that particular height okay so we get the value of the uh, design wind pressure at that particular uh, for the each segment for the 18 meter height for the 33 meter height and for 48 and for 60 meter height okay so we know that the wind force will be equals to area multiplied by the pressure okay has okay pressure asel that is in the kilo newton per meter square okay me sumsa per meter square or per area la jo kai tumcha force that is given by this particular pd therefore to calculate the wind force we will we will require uh, to multiply with the area that is area also tumcha the meter square muscle meter square muscle uh, madhe asel therefore kilo newton per meter square multiplied by the meter square we will get the force in the kilo newton okay as well as the cf factor will be there that is the drag coefficient okay jo kai tumche wind act honara i do to that particular weight the extra drag force will be there okay in case of the simple jar tumcha section asel The uh, triangular section, so in that case, the drag forces will be minimum. Okay, the so, complete whole the building, I believe that particular building is solid building. Okay, therefore there will be no drag forces on that apply. Uh, the, uh, sorry, acting on that particular building. But there is the particular so called column muscle or the particular uh, tower structure. So in that case, the particular tower tower will construct on the bracing system. Okay, and here, okay, you have gaps as far as you have particular uh, tower. Made okay. And this is the hollow section okay due to that the extra force will be acting on that particular members okay that just that upon our cf get to remember that why we do take that particular drag coefficient okay due to the gaps in our particular section okay that's the holding structure as well okay this is particular holding such this is your ground level okay again in this particular case there is a gap okay as okay tumcha madhe jo asel to gap asel and due to because of that particular gap the extra forces will be acting on that particular holding structure tamule tejya sudha apan cf cha calculation getela hai similarly here as the particular tower is there and in case of the tower the gaps will be there okay and due to that particular gaps okay the extra forces will be acting on that particular structure therefore the cf will be calculated okay so for the different solidity ratio the cf factors as again tumcha kade direct table hai for the square columns okay so we can directly calculate the value of the uh, cf from that particular uh, value of the solidity ratio so again calculating the value of the cf we have already uh, calculated kelela okay we have already seen how that particular calculation is there so interpolation to mark karaycha okay for the various solidity ratio the cf factor is given for the square column okay then again for the hemispherical antennas again considering as a ही तो जी के तुमचे हेमिस्फेरिकल एंटीना डिस्क होती दिस वाज गिवन एज अ हॉलो हेमिस्फेरिकल डिस्क ओके इफ इट इज गिवन एज अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल डिस्क इन दैट केस इट विल बी 1.2 प्लस तुमचा जो काही असतो तो हॉलो हेमिस्फेरिकल डिस्क इज गिवन ओके इन आवर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इट इज मेंशन दैट द पर्टिकुलर डिस्क इज अ हॉलो हेमिस्फेरिकल डिस्क ओके हॉलो हेमिस्फेरिकल एंटीना डिस्क तुमचं मेंशन आहे इज अ दैट सॉलिड मॉडल इन दैट केस दैट पर्टिकुलर सीएफ फॅक्टर विल बी 1.2 ओके दिस इज फ्रॉम द आईएस 875 2015 ओके So again putting that particular value same calculation hai tumcha okay so again okay so again putting that value we get the force in that particular each segment okay what is the particular force is going to act on that particular segment so again as i said ji apan ji ke particular this is the condition where we are considering the wind uh, Which is blown normal to the one face. Suppose this is your particular tower. In that case, we are considering that the wind is uh, acting or the blowing in this particular direction. That is the normal. That is perpendicular to the particular force. Okay. So, okay, then the one face is the perpendicular to act on that. Okay. But as we have already discussed, the particular tower will be subjected to the maximum compressive load. Okay. जे काही तुमचे टावरचे जे काही तुमचे मेंबर्स असतील ते मॅक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड विल बी ऍक्टिंग व्हेन द पर्टिक्युलर विंड विल बी ब्लोइंग इन द डायगोनल डायरेक्शन ओके सो दैट दैट पर्टिक्युलर इंस्टेड ऑफ द 
instead of the normal to the face it will be acting diagonal to the particular jo kai tumcha ek member asel in that case that particular jo kai tumcha leg asel in that case the maximum compress uh, uh, maximum tensile force will be acting and in this particular case the maximum compressive force will be acting so to convert this particular uh, wind load normal jo kai asel tala convert diagonal madhe convert karnyasathi we are multiplying with the root 2 okay therefore converting that particular force into the diagonal factor that is f multiplied by the root 2 okay again we have to calculate the movement at the base okay so kai tumcha particular tower asel tyacha base cha kiti movement asel due to the particular lateral wind load then we have to calculate so we know that uh, f we know the value of the various forces in this particular section okay that particular force value multiplied by the distance uh, from that particular the ground okay that will give us the movement movement cha calculation maithe apala this uh, force multiplied by the distance okay therefore we know the value of that particular forces kuthe act hota tachi value apne already apne calculate ke liye hai okay for the segment f1 f2 and f3 and f4 okay so again calculating the value of the y1 that is the सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स ओके जो कहीं तुम्हारा पर्टिकुलर सेक्शन अल जो कहीं तुम्हारा मेम्बर अल सेंट्रोइडल एक्सिस अपन अगेन फाइंड आउट करना अगेन इन दिस पर्टिकुलर केस जो कहीं तुम्हारे टावर अल दट इज कंप्रोमाइज ऑफ जो कहीं टॉप पर्सन अल तो रेक्टैंगुलर है जो कहीं सेंट्रोइडल एक्सिस दैट विल बी एक्टिंग एट द सेंटर वेर एज अदर पर्सन दैट आर द्रेपोजाइडल पर्सन ओके देर फोर दैट सेंट्रोइडल एक्सिस विल बी एक्टिंग एट द टू ए बी टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय द एच बाय थ्री ओके Will, that will be acting at the particular jo uh, kai section asel this is again for the formula for the bottom okay top pasun tumhala calculate karaycha asel tar 2 a a plus 2b karaycha okay te formula tumhala lakshat ajay do okay so uh, considering that particular uh, where the centroidal axis of that particular section is okay centroidal axis multiplied by the force will give us the moment okay ya apan previous already calculations kelela ahe tyamule mi again uh, repeat karat nahi tumhala te okay जे अपन प्रीवियस एक्साम्पल मे के सेम इतना कैलक्युलेशन कर सेम तुम्हारा वाई वाई वन वाई टू वाई थ्री जो कहीं तुम्हारा फाइंड आउट कराए ओके सो अगेन दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ओके सो समझा जो तुम टावर अल इन दैट केस दिस पर्टिक्युलर डिस्टेंस इज देअर ओके सपोज दिस इज थर्टी थर्टी थ्री मीटर प्लस द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ एक्सिस ओके दैट विल बी गिवन फ्रॉम द बॉटम ओके देर फोर द वाई टू विल बी द टोटल डिस्टेंस थर्टी थ्री मीटर प्लस दिस पर्टिक्युलर टू ए टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एच बाय थ्री ओके so again considering that particular calculating the y1 y2 y3 and y4 uh, okay getting the particular m value that is the f multiplied by root 2 that is converting it into the diagonally acted load okay multiplying with the y that is the distance of that particular force from the ground that will give us the moment of that moment due to that particular wind load at the base okay je kai tumche wind load acting hota tyacha moment at the particular base of that particular tower okay once we have calculated the particular moment the force in h leg due to particular wind will be total movement divided by the uh, b multiplied by the root 2 b will be your width at the particular uh, bottom okay jike tumcha particular tower asel tachi width ji asel at the bottom that is considered as a 7.5 meter therefore total movement divided by the 7.5 multiplied by root 2 that will be your uh, force in the h leg due to the wind load okay now for that particular section the tension force will be total force plus <coughs> sorry the compressive force will be total force per plus the vertically downward force okay and jo kai tensile force asel jo kai total force asel minus vertically downward force plus this particular force will be acting upward okay jo kai tumcha wind force asel suppose this is particular column jo asel tumcha in that case this is the lateral load okay so on this particular jo kai tumcha member asel or this particular leg this particular wind load will try to topple this particular tower okay therefore the top jk uh, topplement asel jk tumchi uh, over turning asel that particular tower so due to that the tension force will be occur uh, in that particular section so the vertical wind load sorry the vertical uh, sorry the vertical gravity load will uh, reduce this particular topplement okay jo kai topplement asel okay jk tumchi tower jo kai asel to jo kai topplement hot asel tana resist kar tumcha vertical ground load okay therefore in this particular section the total uh, vertical uh, total uh, uplift will be equals to whatever the uh, gravity whatever the wind load is okay whatever the tension due to the wind load is minus the gravity load okay whereas in this particular section the total uh, jo kai tumcha section asel to compress hoil okay this is the section is going to compress okay as well as the vertical uh, gravity load will be there therefore in that particular case the maximum compressive force in that particular h leg will be the total uh, compressive force due to the wind plus the gravity load okay and the maximum transverse force will be equals to the maximum uh, 
that will be equals to the lat uh, like the lat the lateral load of that particular section okay so asha prakar se tumche calculation asel okay different heights will be given okay different segments will be given okay so but the calculations will be same okay now the design of the uh, tower je asel tyacha design madhe kai differentiate nasla mhanun tumhala design of the particular tower will not be given okay instead in case of the uh, particular transmission tower je asel tyacha design madhe tumche changes asat okay in case of the jo uh, kai microwave tower asel okay tyacha design madhe tumhala vegde calculations kai nasat okay samjha ha jo kai tumcha force tumhi calculate kela okay again you know the uh, uh, section of that particular tower okay so once uh, jo kai tumche particular uh, section asat okay je kai point load as <coughs> sorry जे काही तुमचे जॉईंट असेल ते कन्सिडर केले जातात बाय ड्यू बाय कन्सिडरिंग द जॉईंट अलायन्सेस आपण टोटल फोर्स जो काही असेल त्या पर्टिक्युलर मेंबर मधला आपण कॅल्क्युलेट करतो अँड डिपेंडिंग अपॉन दॅट जो काही तुमचा पर्टिक्युलर समजा टावर असेल ओके दिस इज युअर कनेक्शन ओके हा जे काही त्यांचे मेंबर्स असेल जे तुमच्या इथं गसेट प्लेटला जे काही तुम्ही ऍक्ट होणार आहे त्याचे नंबर ऑफ बोल्ट्स की जे काही असेल दॅट विल बी कॅल्क्युलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द forces in that particular member okay we know that this particular jo samjha this is your particular section the wind load is acting at this suppose this is the 10 kN value so we can easily calculate the uh, forces in this particular section okay ha jo ke tumcha particular section asel tyachya madhe forces apan easily calculate karu shakto okay by either uh, section analysis asel kiwa tumcha uh, point analysis asel kiwa joint analysis asel kiwa section analysis okay depending upon that we can easily calculate the forces in the each of the uh, particular section okay and depending upon suppose this is the samjha itha tumcha again 10 kN force ala okay so in that case for this particular 10 kN we calculate the uh, bolt okay number of bolt required for that particular section to uh, fix it at the gusset plate and asas prakar tumcha particular total tower sa design kele jate now the calculation of the bolt or the calculations of the फोर्सेस इन दैट पर्टिक्युलर टावर हे जे काही असेल ते तुमचं ऑलरेडी स्टील डिझाईन मध्ये झालेलं आहे ओके सो इन दिस पर्टिक्युलर केस द मोर फोकस तुमचं जो काही मॅक्झिमम कॅल्क्युलेशन असेल दॅट विल बी फॉर द ओनली द जे काही विंड लोड असेल ऑर द ग्रॅव्हिटी लोड असेल त्याच्या कॅल्क्युलेशनसाठी तुम्हाला सांगितलं जातं आणि जे काही डिझाईन असेल विच वी आर गोईंग टू सी इन द पर्टिक्युलर लॅब जे काही असेल त्याच्यामध्ये आपण घेणारच आहोत ते दॅट केस ओनली द जे काही पर्टिक्युलर मेंबर असेल प्रत्येक मेंबर वरचा फोर्स काढावा लागतो प्रत्येक जॉईंट वरचा आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला जे काही फोर्सेस जे काही मेंबर्स असतील त्याच्यामध्ये फोर्सेस कॅल्क्युलेट करायचे असतात आणि त्याच्यानुसार प्रत्येक मेंबर जो काही असेल तो डिझाईन करायचा असतो ओके सेम आपण जसं होल्डिंग स्ट्रक्चर मध्ये गेलं प्रत्येक मेंबर मधला आपण मॅक्झिमम कॉम्प्रेसिव्ह लोड म्हणजे मॅक्झिमम टेन्साईल लोड काढला आणि त्यानंतर आपण अगेन डिझाईन ऑफ द कॉम्प्रेशन मेंबर डिझाईन ऑफ द टेन्शन मेंबर नंबर ऑफ द बोल्ट्स रिक्वायर्ड ऑर द नंबर ऑफ द रिवेट्स रिक्वायर्ड ओके जर बिल्डिंग असेल तर बिल्डिंग लेंथ ऑफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग रिक्वायर्ड दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन विल बी देअर ओके अगेन फॉर द होल्डिंग स्ट्रक्चर ऑर द फॉर द होल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर द मॅक्रोवेल टावर ऑर फॉर द जे काही तुमचे फॉर द मॅक्रोवेल टावर फॉर द होल्डिंग स्ट्रक्चर ऍट द ट्रान्समिशन टावर इन ऑल ऑफ द केसेस जे की तुमचे डिझाईन मध्ये चेंजेस असतो तो म्हणजे तुमचा बेस जो काही असेल ओके इन दॅट पर्टिक्युलर बेस जो काही असेल ऑन दॅट पर्टिक्युलर बेस तुम्हाला जे काही डिझाईन करावं लागते ओके सो त्याचं एक डिझाईन घेऊ आपण अगेन दॅट विल नॉट बी आस्ट यू इन अ एक्झाम ओके प्लेट जे काही तुमचं प्लेट सॉरी बेस प्लेटचं जे काही डिझाईन असेल तुमचं ते आय थिंक ऑलरेडी तुमचं स्टील डिझाईन मध्ये झालेलं आहे ओके डिझाईन ऑफ द बेस बेस प्लेट ओके जे काही अँकर बोल्ट असतील दॅट पर्टिक्युलर अँकर बोल्ट डिझाईन ओके आय थिंक दॅट हॅज बीन ऑलरेडी तुमचा ऑलरेडी स्टील डिझाईन मध्ये झालेला आहे ओके अँड ऍज पर अवर पर्टिक्युलर सिलॅब सिलॅबस इट इज नॉट इन अवर पर्टिक्युलर सिलॅबस डिझाईन ऑफ द स्टील बेस ओके सो ओनली जे काही तुमचं टावर असेल जो काही अपर स्ट्रक्चर असेल त्याच्याशी आपण कॅल्क्युलेट असेल जे काही फाउंडेशनचं जे काही डिझाईन असेल ऑर जे काही बेस प्लेट तुम्ही जो काही प्रोव्हाइड करणार असेल त्याचं जे काही डिझाईन असेल दॅट इज नॉट कन्सिडर इन अवर पर्टिक्युलर सेक्शन बट इन केस ऑफ द लॅब जे काही असेल आपलं एडीएसएस लॅब त्याच्यामध्ये तुम्हाला तिथे सुद्धा डिझाईन करायचं असतं ओके त्याचा सुद्धा आपण एक्झाम्पल घेऊ एक लॅब स्टेशन मध्ये आपण त्याच्यावरती सुद्धा एक्झाम्पल घेऊ डिझाईन ऑफ द बेस्ट प्लेट ऍज वेल ऍज द डिझाईन ऑफ द फाउंडेशन फॉर द पर्टिक्युलर टावर बट दॅट विल नॉट बी आस टू यू इन द एक्झामिनेशन ओके एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन ऑर द आय एस आय एस सी वन ऑर आय एस टू ओके सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज So our next topic as well as the next chapter is transmission tower okay 
दिस इज अनादर इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तुमचा ट्रान्समिशन डाऊट याच्यावरती तुम्हाला मॅक्झिमम न्यूमेरिकल विचारले जातात इन्स्टेड ऑफ दन मायक्रोवेव टावर द क्वेश्चन विल बी आस्ट ऑन द ट्रान्समिशन टावर कारण याचं डिझाईन होल्डिंगचं डिझाईन आणि ट्रान्समिशन टावर सॉरी होल्डिंगचं डिझाईन आणि मायक्रोवेव टावरचं डिझाईन ऑलमोस्ट सेम असल्यामुळे ओनली दॅटर कॅल्क्युलेशन आर देअर ओके के वन के टू फॅक्टर सर्व तुमचे सेम असतात ओके के डी के सी फॅक्टर तुमचे सेम असतात त्यामुळे त्या दोघांपैकी एक न्यूमेरिकल दिलं जाते आणि एक तुमचे न्यूमेरिकल दिले जाते ऑन द ट्रान्समिशन लाईन टावर ओके सो एक थोडा ट्रिकी टॉपिक आहे तुमचा ट्रान्समिशन लाईन टावर ओके तुमचं जे काही थोडं कन्फ्युजन होते याच्यामध्ये बरेच कारण थोडं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड असल्यामुळे तुम्हाला थोडं आयडिया नसते ओके चिमणीचं कॅल्क्युलेशन असेल तुमचं ऑर द जे काही तुमचे हॉलो सेक्शन असतील ओके तुमचे ट्युबुलर सेक्शन असतील त्याच्यात थोडं कॅल्क्युलेशन सोपं आहे तो आणि ट्रान्समिशन टावरचं थोडं डिझाईन जे आहे ते थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे ओके सो एक थोडं प्रॉपर लक्ष घ्या एक स्टेप बाय स्टेप करत जायचं तुम्हाला मॅक्झिमम न्यूमेरिकल जे आहे त्याच्यात तुमची जास्त डायव्हर्सिटी नसते इन केस ऑफ द न्यूमेरिकल ओके सेम टाईपचे न्यूमेरिकल असतात तुमचे जास्त डायव्हर्सिटी नसते त्यामुळे जर एकदा तुम्ही लर्न केलं की हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर व्हाईट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर एच वन एच टू एज ओके किंवा हाईट जी असेल तुम्ही तिथे कॉम्पिटेशन कसं कॅल्क्युलेट करायचं डायरेक्ट फॉर्म्युला आहेत पण थोडं कॅल्क्युलेशनमध्ये तुम्हाला थोडं प्रॉब्लेम होतो ओके सो जस्ट एक ट्रान्समिशन टावर इज ऑल्सो ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टॉपिक ओके सो अगेन द ट्रान्समिशन लाईन टावर ओके ऑब्विसली जे काही तुमचं ट्रान्समिशन जे काही असेल फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर जे काही तुमचं सॉरी जे काही पॉवर जनरेटर असतील तुमचे ओके विदर इज अटॉमिक प्लांट और एनी अदर काइंड ऑफ द प्लांट ओके थर्मल ऑटोमिक प्लांट असेल किंवा थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट असेल ओके किंवा जल विद्युत प्रकल्प असेल इन दॅट केस फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर पॉवर जनरेशन इज पॉवर जनरेशन सोर्स इज फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर पॉवर जनरेशन सोर्स टू आर पर्टिक्युलर होम जे काही तुमचे वेरियस ट्रान्समिशन लाईन असेल दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईनला सपोर्ट करण्यासाठी जो आपण टावर युज करतो दॅट इज नोन ऍज युअर ट्रान्समिशन लाव टावर ओके अगेन इट इज अ स्टील दॅट इज टावर ओके सो अगेन जो काही तुमचा सेम जो आपण मायक्रोवेव टावर मध्ये बघितला त्याच प्रकारचे टावर तुमचे याच्यामध्ये असतील दॅट इज नॉट अ हॉल दॅट इज नॉट अ जे काही तुमचे इट इज कन्स्ट्रक्टेड ऑफ द ब्रेसिंग सिस्टम ऍज वेल एज इट इज नॉट अ सॉलिड कॉलम्स ओके सॉलिड टावर ओके सो अगेन ऍज द पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईन टावर जो असेल जो काही तुमचा टोटल कॉस्ट असेल दॅट इज द मॅक्झिमम कॉस्ट विल बी फॉर द ट्रान्समिशन लाईन टावर ओके जे काही आपण टावर प्रोव्हाइड करणार आहोत फॉर दॅट पर्टिक्युलर टावर द मॅक्झिमम कॉस्ट विल बी देवर अराउंड थर्टी टू थर्टी फाय टू फोर्टी पर्सेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टोटल कॉस्ट विल ऑफ द ट्रान्समिशन लाईन जो काही तुम्हाला पर्टिक्युलर ए पॉइंट पासून बी पॉइंट पर्यंत जे काही तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर करायची असेल त्या फॉर दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन व्हॉट एव्हर द टोटल कॉस्ट इज फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर टोटल कॉस्ट अराउंड थर्टी टू फोर्टी फाय पर्सेंट विल बी यूज टू कन्स्ट्रक्ट द ट्रान्समिशन टू कन्स्ट्रक्ट दॅट वेरियस टावर्स ऑफ दॅट पर्ट टू सपोर्ट दॅट पर्टिक्युलर जे काही ट्रान्समिशन लाईन असेल जे काही कंटेस्ट असेल त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी जे काही टावर आपण कन्स्ट्रक्ट करणार आहे त्याचा कॉस्ट असतो ओके देर फोर इव्हन अ स्लाइड ओके जो काही तुमचा एका टावर मागे तुमचा समजा काही लाख जरी वाचले तुमच्या समजा एका टावर मध्ये तुमचं वन लाख रुपये जरी तुमचे समजा सेव्ह झाले इन दॅट केस जो काही तुमचं टोटल जो काही पॉवर ट्रान्समिशन लाईन असेल इट विल इट विल हॅव अ ह्यूज इम्पॅक्ट ऑन दॅट पर्टिक्युलर कॉस्ट इकॉनॉमिक कॉस्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन ओके सो सेव्हिंग लिटल अमाऊंट ऍज सून ऍज एकदम दहा एक हजार जरी तुमच्या एका पर्टिक्युलर टावर मागे जरी वाचले इव्हन इन दॅट केस दॅट विल बी अ ग्रेट सेव्हिंग फॉर द लॉंगर स्पॅन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन ऑफ द लॉंग टर्म जे काही तुमचं अनालिसिस असेल त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात सेव्हिंग असेल त्यामुळे जे काही ट्रान्समिशन लाईन टावरची काही डिझाईन असते दॅट पर्टिक्युलर डिझाईन इज टेकन मोर सिरियसली जसं मॅक्रोवेव टावरमध्ये जसं आपण काही मेंबर्स वगैरे कन्सिडर घेऊन आपण करून घेतो त्याच्यामध्ये त्याच्याऐवजी ट्रान्समिशन टावरमध्ये तुम्हाला मॅक्झिमम इकॉनॉमी मेंटेन करायची असते त्यामुळे त्याच्यामध्ये थोडं जास्त लक्ष दिलं जातं ओके अगे ट्रान्समिशन लाईन टावरच्या डिझाईनमध्ये अगेन आपल्याला जास्त डीप मध्ये जाण्याचं जायचं नाहीये ओके जर तुम्हाला पूर्ण डिझाईन कारण ट्रान्समिशन लाईन टावर हा एक खूप मोठा टॉपिक आहे याच्यामध्ये खूप मोठं डिझाईन असतं ओके जर तुम्ही स्ट्रक्चरल जर तुम्ही एखाद्या साईटवरती जाणार त्याचा स्ट्रक्चरल डिझाईन बघत जा खूप जास्त डिटेल डिझाईन असते ईच जॉईंट जो असेल त्याचा अनालिसिस केलेलं असते प्रत्येक जॉईंटचं अनालिसिस केलेलं असते नंबर ऑफ केसेस तुमचे कन्सिडर केलेले असतात ओके तुमचे पॉवर फेल्युअर झाला तर तुमची जी काही वायर असेल ती तुटली कोण नंबर ऑफ फोर किंवा दहा वायर असतील तुमच्या फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर टेन ऑट फाईव्ह कंडक्टर इफ द पर्टिक्युलर वन कंडक्टर फेल्स ओके और इफ
सिलेब असेल त्याच्या आपण थोडं मॅक्झिमम आपण लिमिटेड ठेवू शकतो ते स्टील वी विल गिव्ह सर्टन आयडिया की कशाप्रकारे कॅल्क्युलेट करता त्याची एक आयडिया देऊ पण स्टील वी विल टेक इट फॉर द लिमिटेड एक्सपोजर टू दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक कारण त्याचं डिझाईन खूप जास्त आहे तेवढं जास्त तुम्ही लर्न करणार तेवढं जास्त तुम्ही कन्फ्युज होणार ओके तर फोर वी विल लिमिट टू अ सर्टन डेप फॉर दॅट पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन ओके सो अगेन टाईप्स ऑफ द टावर द टावर्स विल क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सर्किट अगेन दिस इज द बेसिकली द इलेक्ट्रिकल टॉपिक ओके जे काही तुमचे नंबर ऑफ सर्किट असणार इन दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन जे काही तुमचे ट्रान्समिशन लाईन असेल ए टू बी तुम्हाला जे काही पॉवर ट्रान्सफर करायचे असेल इन दॅट पर्टिक्युलर केस द सर्किट्स विल बी फॉर्म इन दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन ओके सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सर्किट इन दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईन द टावर्स विल बी डिफाईन ओके तुम्ही कोणत्या जो काही पर्टिक्युलर टावर असेल त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ सर्किट्स किती आहे ओके सिंगल सर्किट आहे तुमचं डबल सर्किट असेल ओके विद इट इज अ व्हर्टिकल कॉम्फिगरेशन विद इट इज हॉरिजेंटल कॉम्फिगरेशन ओके डिपेंडिंग अपॉन दॅट व्हर्टिकल कॉम्फिगरेशन जे की तुमची कॅपॅसिटी असेल ओके त्याला कशा प्रकारे डिस्ट्रीब्यूट केलेलं अगेन दिस इज ऑल द इलेक्ट्रिकल टाईप ओके याच्याकडे याच्याकडे आपल्या लक्ष द्यायचं नाही ओके कारण हे इलेक्ट्रिकली तुमचं जो काही फॅक्टर असेल त्याच्यानुसार ते डिवाईड केले जातात ओके वी आर मोर फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द यूज ऑर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टावर ओके सो फर्स्ट विल बी युअर सॉरी ऍज अ स्ट्रक्चर लोकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टावर ऍज वेल ऍज द स्ट्रक्चरल डिझाईन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टावर ओके सो फर्स्ट विल बी फर्स्ट विल बी युअर टँजेंट ऑर द सस्पेन्शन टावर्स ओके टँजेंट टावर्स किंवा सस्पेन्शन टावर दीज आर द मोस्ट कॉमन टावर जे असतात ते आपण बघतो ओके इन दॅट पर्टिक्युलर केस इन दिस पर्टिक्युलर केस द टावर ऍक्ट ऍज अ सस्पेन्शन ब्रिज ओके जो काही तुमचा पर्टिक्युलर ब्रिज असेल ओके याच्यामधला तुम्ही इथं जो काही पर्टिक्युलर कॉलम प्रोव्हाइड करणार इथं कॉलम प्रोव्हाइड करणार आणि हा जो काही डेक असेल दिस पर्टिक्युलर डेक विल बी दिस पर्टिक्युलर डेक विल बी सपोर्टेड बाय दिस पर्टिक्युलर सस्पेन्शन केबल्स ओके आणि ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर सस्पेन्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन जो काही टावर वरती लोड येणार आहे त्या पर्टिक्युलर टावर नुसार आपण डिझाईन करतो जो काही तुमच्या सस्पेन्शन नुसार जो काही लोड येणार असेल ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर सस्पेन्शन व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर लोड इज डिपेंडिंग अपॉन दॅट जो काही टावर असेल आपण तो डिझाईन करतो ओके मॅक्झिमम सस्पेन्शन टाईप ब्रिज जे असतात दोन कॉलम्स असतात त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे समजा केबल असेल ओके अशा प्रकारे सुद्धा केबल असते आणि डिपेंडिंग अपॉन ह्या केबलमुळे किती प्रकारचा तुमच्या पर्टिक्युलर कॉलम सॉरी टावर वरती लोड असेल त्याच्यानुसार आपण डिझाईन करतो सिमिलरली इन दिस पर्टिक्युलर केस द टँजन ऑर द सस्पेन्शन टावर्स आर सिमिलरली टावर जे काही तुमचे सस्पेन्शन टावर्स असतील ते सिमिलरली तुमचे डिझाईन केलेले असतात ओके सो एका लाईनीमध्ये तुमचे पर्टिक्युलर टावर्स असतात आणि जे काही पर्टिक्युलर दोन टावर्स असतील दोन पर्टिक्युलर टू टावर्स आर डिझाईन बेस्ड अपॉन द सस्पेन्शन बिटवीन देम ओके सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर फर्स्ट टावर ट्रान्समिशन टावर दिस इज युअर पर्टिक्युलर सेकंड टावर ओके अगेन जे काही तुमचे दोन टावर्स असतील त्याच्यामध्ये तुम्हाला कंडक्टर्स प्रोव्हाइड करायचे असतील ओके नंबर ऑफ कंडक्टर्स विल बी देअर ओके सो व्हॉट एव्हर द टेन्शन फोर्स इज ऍक्टिंग ओके व्हॉट एव्हर द व्हर्टिकल लोड इज ऍक्टिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर कॉलम ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर कंडक्टर डिपेंडिंग अपॉन दॅट द पर्टिक्युलर टावर डिझाईन विल बी देअर ओके सो दिज आर दिज आर द सस्पेन्शन टावर्स ऑर द टँजन टावर्स ओके रिमेंबर दॅट इन दिस पर्टिक्युलर केस द अँगल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जे काही तुमचे दोन मेंबर्स असतील त्याच्यामधले जे काही अँगल असेल ओके जे काही तुमचे ट्रान्समिशन लाईन असेल ते जे काही कंटेस्ट असेल त्याच्यामधून जो काही अँगल असेल दॅट इज अप टू द टू डिग्री ओके देर इज नो व्हॅरिएशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन समजा हा एक टावर असेल तुमचा हा सेकंड टावर असेल हा थर्ड टावर असेल इन दॅट केस हा जो काही टावर असेल इन दॅट केस द कंडक्टर विल बी स्ट्रेट जे काही तुमचे स्टीलच्या वायर असतील ओके कंडक्टर वायर्स असतील ओके दॅट विल बी स्ट्रेट अँड हिअर अगेन द पर्टिक्युलर अँगल विल बी देअर ओके सो हा जो काही तुमचा अँगल फॉर्म असेल होत असेल दॅट विल बी युअर दिस पर्टिक्युलर अँगल ओके सो इफ दॅट पर्टिक्युलर अँगल इज बिलो द टू डिग्री ओके किंवा अप टू द टू डिग्री इन दॅट केस दॅट विल बी कन्सिडर ऍज अ टँजन टावर्स ओके सो ए बी आणि सी ओके समजा अजून एक घेऊ आपण याच्यामध्ये वन टू थ्री दिस इज युअर ए टावर दिस इज युअर बी टावर दिस इज युअर सी डी अँड ई ओके इन दॅट केस A and B, those both of the towers are tangent towers. Okay, because that particular angle, so what is it? So, that two degree pixel is less. Therefore, only the vertical loads will be acting due to that particular uh, due to that particular. Uh, okay, which is section of cell due to that only vertical loads will be acting. Any other kind of the tension will not be there. Whereas the the, the C column that we get, okay, in that particular case, if we take in the C column, okay. As the particular angle is changing, okay, that would have a particular member of the cell,
force that particular column in the direction of the B and due to that the extra forces or the extra tensile forces will be acting on that particular C column okay therefore the columns okay C as well that's a design vector as well depending upon that uh, okay so normal tower is a design vector as well okay so those particular A, B as well as the D and C those tower will be considered as a suspension line towers whereas the column C will be considered as a uh, angle towers okay where the particular angle is greater than the uh, this particular angle theta will be greater than the 2 degree okay so the angle theta is also 2 degree which is just as in that case the extra forces will be acting on that particular section okay so design by tumala you don't design correct as well okay angle towers as well as the tangent towers okay tangent towers obviously designed as well to the simple as well cause the number of acting forces will be less whereas the angle towers the number of forces acting will be higher okay so therefore the uh, design will be uh, somewhat extra okay As I said, the design joke is a tangent tower as well. In that case, the structural engineer minimize the total weight of the particular structural tower. Okay, so sir, what you have in mind, you have the tower as well. Okay, then the design you have to do some soft parts. Okay, and if the particular tower is as well, in that case, you have transmission line, all the regular angle as well. In that case, you have each tower as well. So the design is also different depending upon the angle in between them. Okay, so in that particular case, the design becomes quite. थोड़े वेगड़े उधर आते हैं जो डिजाइन थोड़ी डिफिकल्ट उन्हें आते हैं तो हम लोग जो के कॉस्ट इकोनॉमिक कर सकते हैं तुमसे ओके तो के दो तुम्हारा कमी करने में थोड़ा अर्थ नहीं थे ओके वेरेज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन असल जब तुम जा फ्लैट सेक्शन असल इन दैट केस द नंबर ऑफ सेक्शन विल तो सापर वेगड़ा कैलकुलेशन करो फिर टाइम जब मतलब लोड जो कैसे तो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होतो, ओके? देवरफॉर द टेंजेंट टावर्स आर देर एंड द एंगल टावर्स आर देर, ओके? इन द पर्टिकुलर केस द एंगल विल बी ग्रेटर देन द टू डिग्री, ओके? डोंट डिग्री वैसे तो पर्टिकुलर एंगल जस्ता सेल देर फॉर द लोड ट्रांसफर लोड कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर लाइन टेंशन इंड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर एंगल ओके जो के एंगल क्रिएट झाले लास्ट सेल ओके ड्यू टू दैट पर्टिकुलर एंगल ओके जो के तुमसे एंगल क्रिएट झाले लास्ट सेल अगेन बगा जब तुम ची पर्टिकुलर ए सेक्शन असेल ओके दिस इज योर ए पॉइंट दिस इज योर this is your A point, this is your B point, okay? The most probable way is providing direct section, okay? Direct that to me line provide ke liye, in that case the minimum tension will be there, okay? But suppose you have particular section where there is obstruction, there is a big building, there is a multi-story building, asil. in that case instead of providing straight portion, you have to do a slight cone, asil, okay? slight angle provide, karna. and if you have a bigger tower, you can provide, karna, okay? So in this particular, what happens due to this particular angle, Okay, that particular tower will try to move in this particular direction. Okay, जो कहीं तुम सा particular जी के तुम चे conductors असल ते तुम चे यहाँ direction ना move हो हो दिल. Okay, cause the most जी के तुम सा most probable way is straight portion. Okay, the straight असल in that case there will be no extra tension. But तुम सा तर angles जरा अपन form करा. In that case this particular जी के जी के तुम चे conductors असल जी के तुम चे wires असल ते जगह असल ते आशा प्रकारे move होने हैं तुम चे प्रेस तो करता तो ओके सो ड्यू टू दैट ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम सी द एक्स्ट्रा टेंशन फोर्स विल बी एक्टेड ओके इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन नो एक्स्ट्रा सेक्शन इज देयर ओके कारण जी के तुमची पर्टिकुलर जी के तुमची पर्टिकुलर लाइन आहे ती ऑलरेडी मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म मध्ये आहे देयरफॉर इट विल नॉट ट्राई टू बी इन द इदर ऑफ द डायरेक्शन ओके कोणत्याही डायरेक्शनला मूव्ह होण्याचा ती प्रयत्न करणार नाही बट इन दिस पर्टिकुलर देयर द मोस्ट फिजिबल ऑर द मोस्ट एफिशिएंट Uh, that particular length of that particular location of that particular tower or that particular line will be like this okay so it will try to come in that particular original position which is the most efficient for that particular section okay so due to that that particular tower will try to move in this particular direction okay that is the most efficient okay tumsa sorry most efficient form asel tara form hona sathi therefore on that particular uh, point c the extra tension load will be acted okay so those particular columns are known as the angle towers okay in which the extra transverse load will be acting for the component of the tension induced due to this particular angle okay so uh, we will see this particular section okay the okay, angle should be located in such a bagu upon design mode okay just remember but that's the type to the chandra upon design bagu ki name ka there's a design mode name ke kai point change that okay so remember that in this particular case, it is a suspension tower. Eka line image, which is tower side, okay, there is no angle or eggdom. Don't degree pressure come here angle high. Therefore, that particular load will be on the downward load due to this particular, okay, which is members are still, okay. 
हे जे काही तुमचे सेक्शन असतील त्याच्यामुळे जो काही तुमचा मेंबर असतील त्याचं जे काही वायर असतील त्यांचा जो काही वर्टिकल लोड असेल तोच तुमचा लोड ऍक्ट होणार आहे ओके बट इन केस ऑफ द टेन्शन टावर्स किंवा एंगल टावर्स द एक्स्ट्रा टेन्शन फोर्स विल बी ऍक्टेड ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर जे काही तुमचे जे काही तुमचे वायर्स असतील ऑर द कंटेंट असेल त्याच्यामुळे तुम्हाला एक्स्ट्रा जो काही फोर्स असेल तो टेन्शन फोर्स ऍक्ट होणार त्यामुळे त्याला टेन्शन टावर्स किंवा अँगल टावर्स सुद्धा म्हटलं जाते ओके सो डिझाईन मध्ये आपल्याला दोन्ही कंडिशन घ्यायची आहे ओके इन ऍडिशन टू दॅट सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट द अँगल बिटवीन दॅट पर्टिक्युलर कॉलम्स ओके जे काही तुमचे पर्टिक्युलर वायर्स असतील ओके त्या दोन वायर मधला जो काही अँगल असेल त्या वायरचा अँगल डिपेंडिंग अपॉन दॅट पर्टिक्युलर अँगल वी टेक द डिझाईन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर त्याच्यामुळे त्याच्या अगेन सब क्लासिफिकेशन आहे ओके लाईट अँगल टावर ओके मिडियम अँगल टावर ओके अँड द हेवी अँगल टावर ओके डिपेंडिंग अपॉन द डेव्हिएशन इन दॅट पर्टिक्युलर डिग्रीज ओके किती डिग्रीचं डेव्हिएशन असेल ऍज वेल ऍज द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज अ डेड एन्ड टावर सुद्धा त्याच्यामध्ये असतो इन दॅट केस जो काही तुमचा पर्टिक्युलर टावर जिथं संपतात ओके जे काही तुमची ट्रान्समिशन लायन असेल ती जिथं एंड होते दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन जो काही टावर तिथं प्रोव्हाइड केलेला असेल ऑन दॅट पर्टिक्युलर टावर इज नोन एज अँड टावर ओके सो रिमेंबर दॅट समजा तुमचे दोन कॉलम्स असतील ओके दिस इज वन कॉलम दिस इज युअर सेकंड कॉलम ओके इन दॅट पर्टिक्युलर केस दिस अशा प्रकारची तुमची वायर असेल ओके सो दिस पर्टिक्युलर कॉलम वरच जेव्हा तुम्ही लोड कॅल्क्युलेट करणार तर हा जो काही तुमचा लोड असेल ऑर द टेन्शन ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर लोड ऍज वेल ऍज द टेन्शन ड्यू टू दिस पर्टिक्युलर डाऊनवर्ड मुवमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन विच बी बॅलन्स बाय फ्रॉम द इच अदर त्यामुळे हा जो काही पर्टिक्युलर कॉलम असेल त्याच्यावरती व्हर्टिकल लोड ऍक्ट होणार ओके सो या साईडला मूव्ह होणार नाही किंवा या साईडला मूव्ह होणार नाही कारण जो काही तुमचं टेन्शन फॉर्म होणार आहे इन दिस पर्टिक्युलर टू वायर्स ड्यू टू द डाऊनवर्ड जो काही तुमचं सेक्शन असेल त्याच्यामुळे जो काही तुमचा लोड ऍक्ट होणार आहे दॅट विल ऍक्ट ऍज अ व्हर्टिकल लोड ड्यू टू द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस पर्टिक्युलर टू सेक्शन दोन्ही सेक्शन मध्ये दोन्ही साईडला तुमचा ऍक्ट होत आहे त्याच्यामुळे बट सपोज जर तुमचा डेड एंड असेल ओके इन दॅट केस सपोज दिस पर्टिक्युलर टावर इज नॉट देअर ओके हा जो काही दुसरा टावर असेल तुमचा तो तिथं नाहीये ओनली युअर टावर इज देअर आणि तुमचा जो काही एंडचा टावर असेल इन दॅट केस देर इज नो इक्विलिब्रियम फोर्स इन ऑन दिस पर्टिक्युलर सेक्शन ओके या साईडला तुमचा कोणताही इक्विलिब्रियम फोर्स नाही देअर फोर on this particular tower the extra tension will unbalanced tension force will be act therefore the extra jo kai tumcha particular tower asel to ya side la move hoil okay instead of equilibrium instead of acting as a vertical load component okay ya side la tumcha jo kai particular tower asel to move honar therefore the particular dead end tower will also be considered as a tension towers or the angle towers okay je kai tumche dead end towers asel tanna sudha trans uh, angle towers kiwa tension towers hunar कारण त्यांना जो काही इक्विलिब्रियम जो काही फोर्स असेल या साईडचा जो काही दुसरा कॉलम जर दुसरा तुमचा टावर असा इन दॅट केस इट वॉज पॉसिबल बट ऍज देर इज नो टावर इज देअर देअर फोर दॅट पर्टिक्युलर इक्विलिब्रियम डझन एक्झिस्ट ओके देअर फोर द एक्स्ट्रा लोड विल बी ऍक्टिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन ड्यू टू द टेन्शनल फोर्सेस इन दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन देअर फोर दॅट पर्टिक्युलर टावर जो काही असेल तो अशा प्रकारे तुमचा बेंड होण्याचा प्रयत्न करेल अँड द एक्स्ट्रा टेन्शनल फोर्सेस विल बी ऍक्टिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर टावर ओके सो त्याच्यामुळेच त्यांना टेन्शन डेड एंड टावर ला सुद्धा टेन्शन टावर किंवा अँगल टावर सुद्धा तुमच्या याच्यात आपण म्हणतो ओके सो अगेन दिस आर द पर्टिक्युलर अँगल इज मेजर हा जो की तुमचा थिटा असेल दॅट विल बी युअर अँगल ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन दिस इज युअर पर्टिक्युलर टी वन दॅट इज द ट्रान्समिशन लाईन वन ओके दिस इज युअर टी टू ओके दिस इज युअर ट्रान्समिशन लाईन टू या दोघांमध्ये हा जो काही तुमचा अँगल असेल दॅट इज दोन एज अ डिफ्लेक्शन अँगल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लाईन ओके रिमेंबर दॅट हे सुद्धा तुम्हाला विचार येते की वॉट इज द रिफ्लेक्शन अँगल ऑन दॅट पर्टिक्युलर लाईन सो यू हॅव टू नो रिमेंबर दॅट ओके आणि याच्या आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला युज होणार आहे ओके सो दिस इज युअर टी वन ओके या साईड इथं एक तुमचा पर्टिक्युलर कॉलम आहे इथून तुमचं पर्टिक्युलर केबल येत आहे इथं तुमचा दुसरा कॉलम आहे ही तुमची दुसरी केबल इथं जात आहे ओके सो फॉर दिस पर्टिक्युलर सी कॉलम ओके सपोज दिस इज युअर सी कॉलम द थिटा विल बी दिस पर्टिक्युलर अँगल ओके दॅट विल बी युअर अँगल ऑफ द अँगल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिफ्लेक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लाईन ओके so that particular angle we have to calculate okay we have to consider for the calculation of the je ke tumche angle section asel okay or angle tower asel tala calculation tyacha design sathi tumhala to particular angle design karaycha okay remember that particular section ha ek point hai ha tumcha column ahe dusra tumcha tower hai okay this is your transmission line okay so not this particular angle ha tower ha tumhala gyaycha hai okay theta okay for the design purposes okay so remember that particular पॉइंट ओके मी आता तुम्हाला अशा प्रकारे इथं थिटा सांगितला बट दॅट पर्टिक्युलर थिटा
हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे की दोघांमध्ये डिफरन्स काय तर दोघांमध्ये डिझाईन मध्ये डिफरन्स काय ओके नाव डिपेंडिंग अपॉन द अदर टाईप जसं तर जॉमेट्री वगैरे वरून किंवा तुमचं पर्टिक्युलर टावर किती किलो वॅटचं पर्टिक्युलर पॉवर ट्रान्सफर करेल डिपेंडिंग अपॉन दॅट नंबर ऑफ सेक्शन आर देअर ओके सपोज डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द पर्टिक्युलर टावर द बॅरल टाईप ऑर द कॉर्सेट टाईप ऑर द गायड टाईप तुमचे टावर्स असतात ओके अगेन डिपेंड अपॉन द वोल्टेज कॅरी बाय दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर ओके नंबर ऑफ सर्किट किंवा नंबर ऑफ क्रॉस आर्म तुमचे जास्त त्याच्यावर सुद्धा डिपेंड असतात ओके ऍज वेल ऍज द वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन द क्रॉस आर्म ओके डिपेंडिंग अपॉन द वर्टिकल पीक नंबर ऑफ द जे काही तुमचे न्यूट्रल वायर्स त्यांचे नंबर ऑफ न्यूट्रल वायर्स ग्राउंड वायर किती आहे तसेच डिपेंडिंग अपॉन दॅट वेरियस टावर्स आर देअर ओके नंबर ऑफ टावर्स आर देअर ओके सो जस्ट त्याचं फक्त तुम्हाला जॉमेट्री ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टावर शुड बी डिपेंडिंग अपॉन द शेप सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे ओके व्हॉट इज मीन बॅरल टाईप टावर्स ओके व्हॉट इज मीन बाय नायरो बेस बॅरल टाईप टावर्स अँड द कॉर्सेट टावर याचं तुम्हाला प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला डायग्राम विचारण्यात आलेली आहे ओके शो द डॉमेट शो द डायग्राम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बॅरल टाईप टावर्स ऑर द कॉर्सेट टाईप टावर्स ऑर द नायरो बेस टाईप ओके याचं तुम्हाला विचारण्यात आलाय की याचे डायग्राम कसे असते वॉ सो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन ओके ओके असं द व्हर्टिकल कॉन्फिगरेशन टावर आर देअर ओके अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द टावर ओके तुमचे जे काही तुमचे कंडक्ट असेल ते तुमचे व्हर्टिकली प्रोव्हाइड केलेले आहेत की डायगोनली ओके सॉरी हॉरिजेंटली प्रोव्हाइड केलेले असेल डिपेंडिंग अपॉन दॅट अगेन द व्हर्टिकल कॉन्फिगरेशन हॉरिजेंटल कॉन्फिगरेशन टावर आर देअर असेल गाईड टावर आर देअर ओके तिथे पर्टिक्युलर जो काही टावर्स असेल त्याला जर सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला असेल इन दॅट केस इट इज असो नोन एज अ गाईड टावर ओके हे मॅक्झिमम युज करत नाही ओके खूप कमी ठिकाणी युज करतात जिथं तुमचं थोडं लिमिटेड असेल ओके डिझाईन थोडं रिस्ट्रिक्ट असेल इन दॅट केस पर्टिक्युलर गाईड टावर्स आर युज ओके जसं आपण मॅक्रोवेव टावर मध्ये बघितलं होतं ओके जिथं तुम्हाला टेन्शन वायर जे असेल ते प्रोव्हाइड करून त्याला सपोर्ट पर्टिक्युलर टावरला दिलेला होता ऍज वेल ऍज डिपेंडिंग अपॉन द कॅपॅसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टावर ओके सिक्स्टी किलो वॅटचा आहे वन थर्टी टू किलो वॅट डिपेंडिंग अपॉन द व्हेरियस कॅपॅसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टावर सुद्धा तुमचे व्हेरियस टावर जे असतात ते डिफाईन केले जातात ओके हे लक्षात ठेवण्याची गरज नाही फक्त तुम्हाला uh depending upon the shape as well as the depending upon the uh this particular two towers suspension tower and tension tower yacha madhe tumhala maximum vicharna dele okay this ek just general tumhala knowledge pahije tyacha sathe ek sangitla hai okay so next is next is the component of that particular tower okay now again the component of tower will not be asked to you in exam but apa uh, design kartana tumhala hi maiti pahije ki cross arm manje kay rahato okay tower body manje kay rahato tumche peak of that particular what is mean by peak what is mean by cage okay karan he tumhala design kartana tumhala consider karaycha asat okay so first is your uh, peak will be your top portion of that particular section okay again this is uh, uh, jo kay tumcha top cha jo kay पोर्शन असेल त्याला आपण पीक म्हणतो ओके दिस इज असो नोन एज पीक अगेन डिझाईन मध्ये तुमचा जो काही जसं टॉप बिट जसं तुमचं इम्पॉर्टंट असते ओके जसं आपण मॅक्रो टावर मध्ये आपण टॉप बिट कन्सिडर केले होते सिमिलरली इथं जो काही तुमचा पीक असेल दॅट इज इम्पॉर्टंट ओके व्हॉट इज दाईट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पीक अँड द विथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पीक ओके दिस इज इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन द कॅल्क्युलेशन ऑफ द ट्रान्समिशन टावर ऑर द डिझाईन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन टावर ओके अगेन ऑन दिस पर्टिक्युलर पीक द ग्राउंड वॉल विल बी प्रोवाइडेड ओके या पीक वरती जी असेल ती ग्राउंड वायर आपण प्रोव्हाइड करतो द ग्राउंड वायर इज फॉर द आता आपल्या घरात जी ग्राउंड वायर असते ती काय करते की जर आपल्याला करंट लागला इन दॅट केस दॅन करंट आपल्याला लागायला नको ओके जे काही मेजर इन्स्ट्रुमेंट असतात त्याच्यामध्ये जर काही इलेक्ट्रिकल डिस्फंक्शन असेल इन दॅट केस आपल्याला करंट लागायला लागायला नको यासाठी आपल्याकडे ग्राउंड वायर असतो ओके इन अवर पर्टिक्युलर केस बट इन दिस पर्टिक्युलर जे काही टावर मध्ये जे काही तुमची ग्राउंड वायर असते दॅट इज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द ओके जे काही तुमची ग्राउंड वायर असते फॉर दॅट इन दॅट पर्टिक्युलर सिस्टम दॅट इज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द जे काही तुमची वीज वगैरे पडणार असेल तुमची ओके सो ड्यू टू दॅट इफ द पर्टिक्युलर जे काही वीज असेल तुमच्या कंडक्टर वरती पडली इन दॅट केस फॉर द टावर वरती डायरेक्टली जर कोलॅप्स झाली इन दॅट केस द मेजर जो काही तुमचा ट्रान्समिशन लाईन टावर असेल त्याचा मेजर फॉल्ट होणार आहे ओके सो टू अवॉइड दॅट दिस पर्टिक्युलर ग्राउंड वायर इज प्रोव्हाइडेड ग्राउंड कंडक्टर सो तुमचा टॉपला प्रोव्हाइड केलेला असतो ओके जे काही तुमची वीज पडणार आहे ओके इन्स्टेड ऑफ दॅट ऑन दॅट पर्टिक्युलर टावर ऑर दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर दॅट पर्टिक्युलर ऑल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय दॅट पर्टिक्युलर वीज ओके दॅट विल बी ऍब्झर्व बाय दिस पर्टिक्युलर ग्राउंड वायर अँड इट विल बी ट्रान्सफर टू द 
ground of that particular ground worthy okay so that there will be no major fault in that particular transmission line okay so peak to ek design calculation mai tumhala ek important hai ki what is the width of that particular peak as well as the what is the height of that particular peak next is your cage okay again the cage is important for the design of the uh, particular jike bracing system asel tyache design sathi what kind of the load will be given okay next is your uh, cross arm okay this is required for the तुमचे जे काही पर्टिक्युलर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स असेल त्याच्यामधला किती डिस्टन्स आहे ओके याचं डिझाईन तुम्हाला असते ओके व्हॉट इज द विड ऑफ दिस दिस क्रॉस आर्म जे असेल देर इज अर्टन स्टँडर्ड टू किप दॅट पर्टिक्युलर विड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्रॉस आर्म डिपेंडिंग अपॉन द कॅपॅसिटी ऑफ दिस पर्टिक्युलर टावर ओके याच्यामध्ये किती करंट वाहत आहे ओके व्हॉट इज द व्होल्टेज दॅट इज फ्लोईंग फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर टावर डिपेंडिंग अपॉन दॅट दिस विड इज कन्सिडर ओके जर तुम्ही याला खूप जास्त क्लोजली जर तुम्हाला कंडक्टर जर प्रोव्हाइड केला इन दॅट केस इट माईट attract to this particular session okay kiwa jar vara vaigara ala in that case it so kai tumcha tower asel tyachamadhe electricity tumchi flow hoi tyasathi ek tumcha depending upon the wind factor as well as the depending upon the uh, voltage capacity of the particular jike transmission line apan provide karnar asu tyachi je kai voltage capacity depending upon that je kai tumcha cross arm asel tyachi width tumchi asel te design kele jate as well as the height will depend upon the structural weight jo kai asel tyachavar tumchi height depend asto okay so again the cross arm is very important factor to design in case of the design and the next is your tower body okay again this particular tower body the height of this particular tower body will depend upon the ground clearance required okay tumhala ground cha clearance kiti lagnar hai as well as jo kai tumcha base asel tumcha to kiti pahije tumhala depending upon the total weight of that particular structure okay so ek just ta shat ta ki component madhe tumhala char parts important hai for the design of that particular section जेव्हा आपण आपण डिझाईन ऑफ द पर्टिक्युलर ट्रान्सपोर्ट टावर करणार त्यावेळेस आपण हे चार पार्ट डिझाईन करणार ओके सो नेक्स्ट इज लोड्स ऑन द ट्रान्सपोर्ट टावर सो फर्स्ट लोड्स विल बी ऑब्विस्ली वर्टिकल लोड्स इन द लॅटरल लोड्स अँड द लॉजिट्युडल लोड्स अँड द टॉर्शनल लोड्स ओके फर्स्ट लोड्स विल बी ऑब्विस्ली वर्टिकल लोड्स मीन्स विच विल बी ऍक्टिंग डाऊनवर्ड्स ओके नेक्स्ट विल बी लॅटरल लोड्स ऑर द हॉरिझॉन्टल लोड्स ओके जो काही तुमचा मेंबर असेल त्याच्यामध्ये लॅटरल डायरेक्शनला लोड जे काही ऍक्ट होत असेल सपोज इज युअर टावर लॅटरल लोड्स विल बी ड्यू टू द विंड लोड ओके विंड लोड मुळे जे काही तुमचे लोड्स ऍक्ट होतील दॅट विल बी युअर लॅटरल लोड लॉन्जिट्युडनल लोड्स मीन दोन तुमचा कॉलम्स असेल ओके इन दिस लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शन लॅटरल लोड विल ऍक्ट इन दिस पर्टिक्युलर नॉर्मल टू दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईन आणि जे काही तुमचे लॉन्जिट्युडनल लोड्स असेल ते ह्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतील ओके सो अगेन अगेन दॅट इज दिस इज ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ दॅट पर्ट ते बघू आपण कशामुळे असतील and the torsion load will be torsion of this particular section ha jo kai tumcha particular tower asel tyacha jo torsion form hot asel okay tumcha jo torsion hot asel in that case that particular torsion loads will be also there okay so first obviously vertical loads will be due to the weight of that particular structure okay weight of that particular structure okay so weight of the particular tower je asel tyacha self weight okay जे काही इन्सुलेटर स्ट्रिंग्स असेल किंवा जे काही अदर फिटिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग असेल त्याचं सेल्फ वेट जे काही पॉवर कंडक्टर असेल म्हणजे जे काही तुमची वायर्स जे काही आपण प्रोव्हाइड करणार असेल त्याचं वेट ऍज वेल एज अ ग्राउंड वायर रिमेंबर दॅट इन पर्टिक्युलर केस द पॉवर कंडक्टर अँड द ग्राउंड वायर आर दॅट टू डिफरंट थिंग्स ओके सो त्यांचं प्रत्येकाचं डिझाईन वेगवेगळं केलं जाते ओके ग्राउंड वायरचं डिझाईन वेगळं आणि कंडक्टर वायर जी असेल तुमची त्याचं डिझाईन वेगळं ओके सो रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट देन वेट ऑफ द आईस कोटी ओके इफ दॅट पर्टिक्युलर जो काही तुमचा वायर असेल कंडक्टर असेल त्याच्यावर समजा जर सॉरी आईस जर तुमचा जमा झाला ओके याच्यावर जर तुमची पर्टिक्युलर बर्फ जर जमा झाला इन दॅट केस द एक्स्ट्रा डाऊनवर्ड लोड विल बी ऍक्टिंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन देअर फोर द आईस कोटी द वेट ड्यू टू द आईस कोटी ऍज वेल ऍज द वेट ड्यू टू द मेंटेनन्स क्रू ओके लाईव लोड विल बी जर तुमचा मेंटेनन्स क्रू असेल त्याला जो काही पर्टिक्युलर ट्रान्सपोर्टेशन नाईन टावर असेल त्याचा रेग्युलर मेंटेनन्स करावं लागते देअर फोर दॅट पर्टिक्युलर लोड विल बी देअर ऍज वेल ऍज द नाव द हॉरिझॉन्टल लोड्स ऑर द लॅटरल हॉरिझॉन्टल ऑर द ट्रान्सफर लोड ओके रिमेंबर दॅट समजा ही जर पर्टिक्युलर लाईन असेल ओके ही पर्टिक्युलर लाईन आहे दिस इज सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड ओके असे तीन कॉलम्स आहे इथं तुमची जे काही लाईन्स आहेत ते आपण प्रोव्हाइड केलेले असते या पर्टिक्युलर कॉलमला असा जो काही तुमचा लोड ऍक्ट होणार असेल दॅट विल बी युअर लॅटरल लोड ओके एकदा तुम्ही जर लक्षात घेतला की लॅटरल लोड म्हणजे कोणत्या डायरेक्शन ऍक्ट होणार तर तुम्हाला लवकर समजेल ओके सो फर्स विल बी ऑब्विस्ली ऑन दिस पर्टिक्युलर टावर द विंड लोड विल बी ऍक्टिंग ओके विंड लोड ऑन द जे काही तुमचे पॉवर कंडक्टर असतील त्याच्यावरती सुद्धा विंड लोड ऍक्ट होणार आहे ऍज वेल एज द ग्राउंड वायर जे काही असेल त्याच्यावर सुद्धा विंड लोड ऍक्ट होणार आहे ओके सपोज दिस इज युअर पर्टिक्युलर टावर वन दिस इज युअर टावर टू ओके दिस इज युअर ग्राउंड वायर हे जे असेल ते ग्राउंड वायर असेल सो या डायरेक्शनला जो काही विंड लोड ऍक्ट होणार आहे तो तुमच्या या पर्टिक्युलर कॉलम वरती सुद्धा ऍक्ट होणार आहे ऍज वेल एज जे काही तुमची पर्टिक्युलर 
कंडक्टर असेल त्याच्यावर सुद्धा विंड लोड ऍक्ट होणार ओके सो अगेन दॅट पर्टिक्युलर विंड लोड विल बी अगेन रिस्ट्रिक्टेड बाय दॅट पर्टिक्युलर जो काही टावर असेल त्याच्यावरती तो तू पूर्ण लोड ऍक्ट होणार आहे ओके सो विंड लोड ऑर द सिस्मिक लोड ऑन द पर्टिक्युलर पॉवर कंडक्टर ऑर द ऑन द ग्राउंड वायर ऍज वेल ऍज द जे काही फिटिंग असतील ऍज वेल ऍज द ट्रान्सफर कंपोनंट ऑफ द टेन्शन इन द कंडक्टर ऑफ द अर्थ वायर ओके Similarly, the okay. Uh, similarly, the longitudinal force will be acting in the uh, parallel to that particular uh, column. Okay, so okay, the transmission line is which is parallel to the force acted on. Okay, that will be or the uh, longitudinal forces. Okay, so you can see that in the lateral direction, we know that the particular column, okay, so the पर्टिक्युलर जो काही तुमची ट्रान्समिशन लाईन असेल त्याच्या दोन्ही साईडला तुमचे पर्टिक्युलर सेशन असतात त्यामुळे ऍट द नॉर्मल कंडिशन द इक्विलिब्रियम दॅट पर्टिक्युलर पर्टिक्युलर सेशन इज इन इक्विलिब्रियम ओके ऑन द बोथ ऑफ द साईड ओके देर फोर या पर्टिक्युलर लॉजिटल डायरेक्शनला तुमचा कोणताही एक्स्ट्रा लोड ऍक्ट होत नसतो ओके ऑल द पर्टिक्युलर लोड विल बी देअर कारण जे काही तुमचे पर्टिक्युलर दोन जे काही तुमचे वायर्स असतील ओके ते कॉम्पसेंट करतात जे काही टेन्शन क्रिएट होणार आहे ओके बट सपोज अ पर्ट एक वायर जर याच्यातली तुमची समजा तुटली ओके इफ पर्टिक्युलर वन वायर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेशन ब्रोक सो इन दॅट केस द टेन्शन इज नॉट द बॅलन्स टेन्शन ओके सो जे काही तुमचं पर्टिक्युलर सेशन आहे दॅट पर्टिक्युलर जो काही टावर असेल तिथं जो काही सेशन टेन्शन होतं दॅट नो लॉंगर बिकम्स बॅलन्स सॉरी बॅलन्स सेशन ओके त्याच्यामुळे एका साईडला जो काही तुमचा एक्स्ट्रा लोड असेल तो ऍक्ट होतो ओके कारण ही जी काही पर्टिक्युलर एक जी काही तुमची पॉवर कंडक्टर असेल तो तुमचा ब्रोक झाला जी काही वायर असेल ती तुमची तुटली सिमिलरली जी तुमची एकदा पॉवर कंडक्टर तुमची तुटली किंवा म्हणजे जी काही विजेची वायर असेल किंवा जी काही टॉपला जी काही तुम्ही ग्राउंड वायर प्रोव्हाइड करता ती समजा ब्रोकन झाली इन दॅट केस द लॉन्जिट्युडनल फोर्स विल बी ऍक्टिंग इन दॅट पर्टिक्युलर सेशन ऍट दॅट पर्टिक्युलर टावर इज नो लॉंगर इन द बॅलन्स कंडिशन ओके बॅलन्स टेन्शनच्या कंडिशन मध्ये तो नसतो त्यामुळे समजा ही जर पर्टिक्युलर एक जर तुमची एक जी काही तुमची पर्टिक्युलर सेशन असेल ती जर तुमची ब्रोक झाली इन दॅट केस द एक्स्ट्रा forces in will be acting in the longitudinal direction of that particular section okay so that means high this is your second first tower second tower this is your third tower okay this particular tower is in the balance section so either you have broke or in that case it will be uh, a longitudinal force will be acting in this particular direction that will apply for the power conductor as well as the ground wire or the seismic loads okay seismic loads on the tower structure like i said again seismic load will be in the Uh, longitudinal direction okay again the most again important factor is load due to the temperature variation will be also there okay jike tanchi particular uh, wires asthe loki takshi ji kai length asel ti khup jast asthe okay ani ti maximum je asthe ti aluminium pasun banlele asthe aple ji kai wire asthe ti okay power conductor je apan mothe mothe bagto te maximum aluminium pasun banlele asthe okay again that is a mixed alloy asthe pan ek general construction sathe apan aluminium ge okay so ek general mixed alloy asthe fakt aluminium nas te tyamadhe still uh, consider it as the aluminum okay so due to the heat due to the jike tumcha sun asel okay jo kai uh, in case of the summer due to the heat uh, heating effect the elongation of the particular wire will be there okay jike tumchi wire asel ti elongate hoil ani due to that elongation the extra load will be acting again if the particular tower is there yasa jar elongation tumcha ya yasa je kai elongation asel suppose this is t1 and this is your t2 okay so if the elongation of the t2 is lower than the t1 in that case again the unbalanced forces will be acting on that particular tower again unbalanced forces act hotil tyamule extra tumcha longitudinal load jage asel to act honar hai okay karan tumhala mahit hai ki jar tumhi particular wire asel tyala jar tumhi heat provide kele in that case it will elongate okay metal jo asel tumche heat madhe elongate hote okay therefore if the elongation is uh, unbalanced okay in that case the extra load will be acting on that particular section okay so again that will be also classified as a longitudinal loads okay next is your uh, torsional loads okay again torsional load manje samjha tumcha ha ek column asel okay column mante mi baras vele so consider it as a uh, consider it as a tower okay instead of the column okay suppose this is your particular column oh, sorry this is your particular tower it is uh, it is supporting at four wires okay it is supporting total four wires okay this is your first conductor this is your second conductor this is your third conductor sorry this is your first conductor this is your second conductor this is your fourth conductor and this is your uh, okay so total four conductor je asel at the uh, 